ഒരു ഹോറോസ്കോപ്പ് നോക്കാൻ വന്നാൽ ഉടനെ മാരീഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും വൈഫിൻ്റെയും കൂടെ നോക്കൂ കാരണം ഇറ്റ്സ് ബിലീവ്ഡ് ദർ ഹോറോസ്കോപ്പ് വിൽ വർക്ക് ടുഗദർ ദേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഹോറോസ്കോപ്പ് അൺലെസ് യു ഹാവ് സംബഡി എൽസ് ഹു ഇൻഫ്ലുവൻസസ് യു പലർക്കും പലരും അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല അതും നോക്കണം ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു വിചാരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് മിക്കവാറും അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ളതും അത്തരം കൗൺസിലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് വരിക അപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ ഡയഗ്നോസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഹോറോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും വൈഫിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടേതല്ല ഒരച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടേതല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ധൈര്യം വേണ്ട അല്ലേ അങ്ങനെ കുറേ കേസുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറയും ആ ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഉണ്ടായതാണ് ഇതല്ല ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ദത്തെടുത്തതാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവര് വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമല്ലോ ഹൗ ഡു ഐ ഡയഗ്നോസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഹോറോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഐ യൂസ് ഹോറോസ്കോപ്പ് ഫോർ എ പാത്തോളജി ഡയഗ്നോസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അസ്ട്രോളജി സോ ഐ യൂസ് അസ്ട്രോളജി അത് വെച്ച് പറയാറൊന്നുമില്ല അത് വെച്ച് നിങ്ങളോട് കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുന്ന കാര്യം പിന്നെ ഈ ചൊവ്വ ദോഷം കുറെ പൂജ ചെയ്താൽ മാറും എൻ്റെ ഗുരു തന്ത്രിയാണ് ഇസ് പ്രൊഫഷൻ വാസ് ഡൂയിങ് പൂജ ഓക്കെ ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെ അതുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ ഗുരു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പൂജ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ദോഷം മാറുന്നു ഞാൻ പറയാം മിക്കവാറും അസ്ട്രോളജേഴ്സ് എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ പൂജ ചെയ്താൽ ഗുരു എട്ടാമത്തെ പിന്നെ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പതിലേക്ക് ചാടും അങ്ങനെ ചാടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു സം കോൺഫിഡൻസ് അസ്ട്രോളജി ഈസ് ഓൺലി എ സൈൻ ബോർഡ് അതാണ് മോള് പോയിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റോയ് എന്നൊരു ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് മോളിൽ ആ മോളിലെ ഷെൽ ഓപ്പൺ ഇട്ട് ടേക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ എ പേജ് സംഭവം എനിക്ക് ഉറക്കം വരാറില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അടുത്ത പേജ് ഈ തൊട്ടടുത്തെത്തി ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ബുക്കിൽ എത്തി നോക്കാം ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതല്ലേ read this come here come here and read eh la kavitha vaikkan mar read ah heading apparatha side la open heart surgery endha varunadu open heart surgery ippa secret edukkan pattilla varunde adine vendi parnjira kavitha aanu ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ഐ വുഡ് ഹൈഡ് ദ പിഗ്ഗി ബാങ്ക് കീ ലെറ്റ് നോൺ ലെറ്റ് നോൺ നോൺ സി ഐ ഹോപ് ലെറ്റ് നൺ സി ഐ ഹോപ് ഇറ്റ് ഐ ഹോപ് ഞാൻ 
ഒരു പിഗ്ഗി ബാങ്ക് കീ എടുക്കും എന്നിട്ട് എവിടെ വെക്കും ആരും കാണാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ആരും കാണാത്ത സ്ഥലം ഏതാ തന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഹിഡൻ ട്രഷേഴ്സ് ആരും കാണരുത് ഞാൻ ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ചില സാങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും my secrets rested safe within the innermost chamber of your of my precious heart precious heart as i grow in years hmm. all that was hidden had a place ore itaram secret galakke tande manasile sushichu vechittu the key had a place the key had a place the lock had a the lock place. had a place no one could find the key ആർക്കും അത് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം താ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് അയാൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്താൽ അയാൾ ആ സീക്രട്ടും കാണും കീയും കാണും തന്റെ എല്ലാ കള്ളിയും വെളിച്ചത്ത് വരും ആർക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിക്ക് സറണ്ടർ ആവരുത് ഡോക്ടർമാർ എല്ലാ ഹാർട്ടും കാണും ഉള്ളിലുള്ള സീക്രട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ ഹാർട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് Where is your heart? Sadarna heart is in the heart. Secrets are covered in the heart. It's all false. It's a soft tear. Okay. 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 The manas is a soft tear. Heart is a biological part in my body. We are not going to be in the heart. But the western car is a soft tear. It's a soft tear. It's a soft tear. It's a soft tear. മലയാളികൾക്ക് മനസ്സാണ് പക്ഷെ മലയാളികൾക്ക് തന്നെ ഹാർട്ട് എന്നും പറയും നമ്മൾ അതുകൂടാതെ വേറൊരു സാധനം കൂടി പറയും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുമ്പം പല മലയാളം പാട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് കരളെന്ന് എന്റെ കരളേ പാടാറില്ലേ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയിട്ട് എന്റെ ലീവറേ എന്ന് പാടിയാലോ അർത്ഥം ഫുൾ മാറിയില്ലേ കരള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ലിവറാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ ഒരാളെ ലിവറെ എന്ന് വിളിക്കുക എന്റെ കരളെ നോക്കിയത് ഓ മൈ ലിവർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പോയില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ കരള് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ കെമിസ്ട്രിയും നടക്കുന്ന കിഡ്നി ലിവറ് ഹാർട്ട് ഇതൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും അവർ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് ഇവയൊക്കെയാണ് മെയിൻ പാർട്ട് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അവർ തോട്ട്സ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു ഡു because it's not on any spare part of your body it's a software inside your body and that software is called consciousness then the behavior in the communication akka nadakkunnathu in the consciousness la okay kannilulla consciousness aanu enik kaacha shakti therunnu ena chakshushana pashyanti ena chakshun chi pashyadhi nu parna oru upanishath mantra എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സെല്ലുകൾക്ക് കാണാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല പക്ഷെ അതിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള എന്തോ ഒരു ശക്തി അതിനകത്തുണ്ട് ആ ശക്തിയെയാണ് ഞാൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ അറിവായിരുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മുടെ പഴയ 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 സന്യാസിമാർക്കും അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓരോ ബിഹേവിയർ പാറ്റേണിലും ഞാനത് പ്രകടിപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രായം എത്രയാണ് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രായം നിങ്ങൾ നാളെ വീട്ടിൽ ഒരു തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പെരുമാറിയെന്ന് വിചാരിക്കും എങ്ങനെയിരിക്കും 
എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു മച്ചുരുട്ടി വരുന്നു അല്ലേ അച്ഛനും അമ്മക്കൊക്കെ നിങ്ങളോട് ബഹുമാനം തോന്നുന്നു തോന്നുമില്ല ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ വളരെ പ്രായമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പപ്പട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെക്കാളും പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ എൻ്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സോളായി എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ എൻ്റെ മച്ചുരുട്ടി കൊണ്ട് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ കേശവ മാഷം ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത യു ഷുഡ് ഷോ മച്ചുരിറ്റി വെൻ യു ഷോ മച്ചുരിറ്റി പീപ്പിൾ വിൽ റെസ്പെക്ട് ദേ വിൽ ലിസൺ ടു യു നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കളി കളിച്ചാലോ അവരെ നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം പോകും ഗ്രോ ബിയോണ്ട് യുവർ ബയോളജിക്കൽ ഏജ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു വിൽ ഷോ യുവർ ബിഹേവിയർ ബയോളജിക്കൽ ഏജിനേക്കാളും താഴെയാണ് ഞാൻ നടുവിൽ സ്കൂളിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പയ്യൻ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തിനും ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഒരു പയ്യൻ വേറെ ആളോട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി എപ്പോഴും മനസ്സിലാവും പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എനിക്ക് കേൾക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതാണ് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ മുഖം പൊട്ടിയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ സ്റ്റുഡ് ഐ ഡോട്ട് ടോളറേറ്റ് അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കണേൽ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ജസ്റ്റ് പോകും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം സൈലൻസ് ആണ് വേണ്ടത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡ് അങ്ങനെ ഒരു പയ്യൻ വെറുതെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഉടനെ അവനെ ശാപിച്ചു നീ അറവുകാരനാണ് എന്താണ് ശപിച്ചത് മനസ്സിലായോ മിഞ്ഞാ എന്ന് അവൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് നെഞ്ചത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് മാഷക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് വന്നു അന്ന് മാഷ എന്നെ ശപിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അറവുകാരനാണ് ഇപ്പൊ അറവുകാരനാണ് മാഷ ശപിച്ച ചിലപ്പോ പറ്റി പോയി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അറവുകാരനൊന്നുണ്ട് അവൻ അറവുകാരനൊന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അവനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ സംഭവം ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇപ്പൊ അവന്റെ മുഖം ഓർമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പം മര അറക്കലാണ് അവന്റെ ഞാൻ അറവുകാരൻ ചിലപ്പം മറ്റേ അറവുകാരനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ അറിയാണ്ട് പരിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി പോവാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിരന്നും എല്ലാവരെയും ശവിക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ അതൊന്നും പറ്റുമോ ചിലപ്പോൾ അത് പറ്റും അത് നമ്മളല്ല നമ്മൾ വി ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു എ കോൺഷ്യസ് വേൾഡ് ഹൂ ഈസ് സൂപ്പർ എബോവേഴ്സ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് പീപ്പിൾ അല്ല ഇതൊന്നും സ്പിരിച്വൽ ലെവലൊന്നും അല്ല ആ ലെവലൊന്നും അതൊന്നും അല്ല അത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു ലൈഫ് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കും അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കും അങ്ങനെ കുറെ സ്വാമിമാരുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ ഈ കവിതയൊക്കെ ആദ്യം എഴുതിയ സമയത്ത് നാരായണ തപോവന സ്വാമികൾ എന്നിട്ടൊരു സ്വാമി കാണാം മേ ബി ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ സ്വാമിയാണ് ഈ ബുക്ക് ആദ്യം വായിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും വർത്താനം പറയാൻ പറ്റും ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഭാഗ്യം അത് എത്തിയിട്ട് എന്താ അത് കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിൽ ദ ഹോൾ പ്ലാനറ്റ്സ് അറൗണ്ട് യു വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് യുവർ ലൈഫ് അതാണല്ലോ ഹോറോസ്കോപ്പ് അതിനേക്കാളും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ എനർജി സോഴ്സസ് അറൗണ്ട് യു ആർ ദ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ എയർടെല്ലിന്റെ മാസ്റ്റില്ല ബി എസ് എൻ എൽന്റെ ഒക്കെ പവർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് എസ് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ക്യാൻസർ സാക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടൊന്
ശരിക്കും അതിൻ്റെ മാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഹൈലി ഗോയിങ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് അതിനെ കാട്ടി ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഓരോന്നിന്റെയും വേവ് ലെങ്ത്തും ഫ്രീക്വൻസി രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇതാണ് വേവ് ലെങ്ത് ഓക്കെ ആ വേവ് ലെങ്തിനെ എ എം എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയോ ഇല്ല അത് ഇവിടെ നിന്നും ശ്രീലങ്ക വരെ പോകും കാരണം വേവ് ലെങ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് ആ ഒരു വേവ് ലെങ്തിനെ ഞാൻ നൂറെണ്ണമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടും ഗോസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പെനിട്രേഷൻ പവർ കുറവാണ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ ഫോർ ലോങ് നോട്ട് ലോങ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്തും ഫ്രീക്വൻസിയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബയോറിതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് വെൻ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ടു യു ദർ ഇസ് എൻ എനർജി ഗോസ് വെൻ യു ആർ സിറ്റിംഗ് ബിസൈഡ് മീ ദർ ഇസ് എൻ എനർജി ഈ വേവ് ലെങ്തുകളൊക്കെ ഏത് വേവ് ലെങ്ത് ആണോ നമുക്ക് ഹാർമോണിയസ് ആവുന്നത് ഏത് വേവ് ലെങ്ത് ആണോ എന്നിൽ നോൺ ഹാർമോണിയസ് ആവുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഗുഡ് എനർജിയും ബാഡ് എനർജിയും തരും നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ബസ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തോ ഇയാളുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കണം നമുക്ക് തോന്നും ചില ആൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശേഷി ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അയാൾ വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലെവൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് എല്ലാ വേവ് ലെങ്തിലും പെട്ടെന്ന് ഹാർമണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആവും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലോങ്ങർ ടേം വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് യുവർ സൂര്യലക്ഷ്മി കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും സൂര്യലക്ഷ്മിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും വളരെ വരില്ല എൻജോയ് സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല പ്രകാശം ഉണ്ടെന്ന് നല്ല പറയാം മോശം പ്രകാശം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാം പൊറിപ്പിളാണ് സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അത് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡേൺ നോളജ് വരുമ്പം യു സ്റ്റാർട്ട് റാഷണലൈസിങ് തിങ്സ് നമ്മുടെ റാഷണൽ തോട്ട്സ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ബിലീഫ് ആണ് ഡോൺ ബിലീവ് വാട്ട് മൈ പാരൻസ് ദർ ഓൾ ഫുൾസ് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നതേ വിശ്വസിക്കാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം അതാണല്ലോ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ ദഹിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുമോ എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഏ കിഡ്നി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫുൾ അറിയുന്ന ഒരു ഏത് ഡോക്ടറാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്നിട്ടും അയാൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു ബിലീവ് ഇൻ പീപ്പിൾ റൈറ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും ബ്ലൈറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സമാധാനം ആ സമാധാനം എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും ഞാൻ അതിന് വല്ല പ്രൂഫും ഉണ്ടോ അമ്മ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട് അമ്മ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു 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 ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് മൈ മദർ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് മീ എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സോ വെൻ ഐ സ്റ്റേ ഹിയർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാ താമസിക്കുന്നു നൈറ്റ് യു വിൽ സി നോ ബഡി വിൽ ബി ദർ നോ ലൈറ്റ്സ് വിൽ ബി ദർ അവർ ഗോസ് ഹെവി റെയിൻ ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ദറ്റ് മൈ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഇതേപോലെ ഒരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ പോയാലോ ഐ ഫീൽ അൺസേഫ് ആ ഒരു ഒരു ഫെയ്ത്താണ് മൈ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മദർ അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദറ്റ്സ് ഗോഡ്ലി സ്പിരിറ്റ് മൂർത്തി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെയ്ത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരൻ ചോന്ന കൊടി കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ആ കൊടി വെറും തുണിയല്ല ബട്ട് സിംബോളിക്കലി ഹി റെപ്രസെൻസ് ദാറ്റ് ആസ് എ കൺസെപ്റ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ തന്ന ഒരു ടൗല് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് നീ സൂക്ഷിക്കുന്നു അത് തുണിയല്ലേ പക്ഷെ
അപ്പൊ എവിടെയാ സങ്കല്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയ പറയും ഹൃദയ ഗുഹര മധ്യേ കേവലം ബ്രഹ്മ മാത്രം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാവിരിക്കേണ്ടതാണ് ആരാണുള്ളത് ബ്രഹ്മ ആ ബ്രഹ്മാവാണ് എന്നെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ആ ബ്രഹ്മാവാരാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സരസ്വതിയുടെ ഭർത്താവാണ് ആരാ സരസ്വതി നോളജ് ആണ് നോളജ് ഭഗവതിയാണോ ബുക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കാണ് എനിക്ക് തരുന്ന അറിവാണ് പോട്ടെറ്റ് ആരാ തെരു തരുന്ന അറിവ് ഇപ്പൊ മോക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗോഡ് ഇല്ല ഗോഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ അതാ പറയാൻ പോകുന്നത് യുവറിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താ കാരണം ഇപ്പൊ കാറ്ററാക്ടർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടോ കാഴ്ചയുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബ്ലർഡ് വിഷൻ ആണ് അല്ലേ ഈ കാഴ്ച എന്താ പറയാ ബ്ലർഡ് വിഷൻ ആണ് So you have cataract. Vishwasam in the Ilyon Jyotcha and the daily part of Namaste and the Vriya. The cataract of faith. Okay. We have to say that the mantra is Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Satchat, Param Brahma. That's the Adhyam Brahma. We have to say that the Adhyam Brahma is the Brahma. That's the slogan. Atnana Timiran Dasya. Atnana Maguna Timiran Badichen. ജനശലാകയ കൺമഷിയിട്ട് നോളജ് ആവുന്ന കൺമഷിയിട്ട് എനിക്ക് കാഴ്ച തരുന്ന ഹേ ഗുരു നമസ്കാരം അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലർഡ് വിഷൻ ഉണ്ട് പല സംഭവത്തെ കുറിച്ചും ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് ഫെയ്ത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കോൺഫ്ലിക്ട് അത് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു പ്രൂവ് യുവേഴ്സ് ഇറ്റ് ടേക്ക് സം ടൈം ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പാരന്റ്സിന്റെ ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലാത്ത മോള് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലാത്ത പാരൻസിന്റെ ഫെയ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെടുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അത് മാറണമെങ്കിൽ യു ലാവ് ടു ടേക്ക് സം മോർ ടൈം കുറെ അത്തരം ഒക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഓ ദർ ഇസ് സം എനർജി വിച്ച് ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ ടി പി എസ് ഒരു അമ്പലത്തിലും പോകാറില്ല കേട്ടോ ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ദ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ടെമ്പിൾ രൂപംജിതോ ധ്യായത്കൽപ്പിതം രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാന് രൂപം കൊടുത്തവരാണ് മനുഷ്യന്മാർ ഓക്കെ സ്തുത്യ നിർവചനീയതാകിലൂരീകൃതായ ഒരു എനർജിയെയും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ എനർജിയെ നമ്മൾ കുറെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തി വ്യാപ്തിത്വം ച മയാകൃത പല സ്ഥലത്തും കിടക്കുന്ന ഭഗവാനെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദോഷത്രയം മത്കൃതം ഇത് മൂന്നും ഞാൻ ചെയ്ത ദോഷമാണ് ആര് ചെയ്ത മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്ത ദോഷം പക്ഷെ ആ കൺസെപ്റ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പടം കാണിച്ചിട്ട് ഓ ഇത് അച്ഛനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ മകൻ പറയില്ലേ എൻ്റെ മകൻ ഈ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇത് അച്ഛനാണ് ഇത് അച്ഛനാണോ അച്ഛൻ്റെ പടാണെന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയാ എന്താ പറയാ അച്ഛനാണെന്നല്ലേ പറയാ അല്ലേ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പടം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് അച്ഛനാണ് അച്ഛനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാതെ അച്ഛനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അച്ഛനല്ലാത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ ഒരു പടത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പടം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ആരോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ സങ്കല്പത്തെ ഈ ജനറേഷൻസിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്ഷേത്രം അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം സ്കൂൾ പോയാൽ എല്ലാവരും പഠിക്കുമോ ചിലർ പഠിക്കും ചിലർ പഠിക്കില്ല ചിലർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ പഠിക്കും ചിലർ പഠിക്കില്ല സോ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാനില്ല പക്ഷെ സങ്കല്പം ഇദ്ദേഹം പോണുണ്ട് എവിടെ പോണേ ശബരിമല ആരാ ഉള്ളത് അല്ല ശബരിമലയില് തെറ്റാ അയ്യപ്പനല്ല ശബരിമല ശാസ്ത്രാവാണ് മനസ്സിലായോ രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ശാസ്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പ രാജാ കുമാരൻ ആ രാജകുമാരൻ ഭക്തി മൂത്തപ്പോ അതിലേക്ക് ലയം പ്രാപിച്ച് ചേർന്നതാണ് സങ്കല്പൻ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്റെ തിരുമേനി എന്റെ പൂജ എന്റെ പൂജാരി എന്റെ ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു
കൺസെപ്റ്റ് അത് റൂട്ടിലേ ചെയ്യുള്ളൂ അതിൽ ചെയ്യില്ല പെരിഫറൻസിൽ ചെയ്യില്ല വേഷം കെട്ടി വെറുതെ പോകുന്നു അയ്യപ്പത്തിന്റെ ഗത്തോം ആ സ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞത് അയ്യപ്പത്തിന്റെ ഗത്തോം പിന്നെ സ്വാമി തിന്റെ ഗത്തോം എന്താ അർത്ഥം അയ്യപ്പ നിന്റെ അകത്ത് ഓം എന്റെ അകത്ത് ഓം എന്നാണ് ഈ തെലുങ്ക് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാൻസിന്റെ തിന്തകത്വവും തിന്തകത്വവും തിന്തകത്വം എന്ന് പറയാം അല്ലേ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഊട്ടി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി പൈസ കൊടുക്കും സമ്മതിക്കോ എല്ലാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിള്ളേരും എല്ലാം കൂടി തിരിച്ചു വരില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റിയ ഏക സ്ഥലം ഏതാണെന്നറിയോ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് കറക്റ്റ് ശബരിമല പോയി തിരിച്ചു വരും എന്തിനാ അറിയോ രാത്രി ആഘോഷിക്കാം ഇങ്ങനെ എത്ര സാഹമ്യം വരെ നമുക്കറിയാം കാറ്റടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് കൃത്യം മുപ്പതാം തീയതി വരും മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കുപ്പി കൊട്ടിക്കും നാൽപ്പത് ദിവസമായി ഭഗവാനീ ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം ശബരി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നോക്കണം ഈ പോന്ന സ്വാമിമാർ ശബരി എക്സ്പ്രസ് ആണല്ലോ ഹൈദരാബാദ് പോവാം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ശബരി എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾ സ്വാമിമാരെ കാണും മട്ടൻ ചിക്കൻ ഫിഷ് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എന്താ കാര്യം ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ടു പിടി വേസ്റ്റ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശബരിമല പോയിട്ട് എന്താ കണ്ടത് എന്താ തിരക്ക് തിരക്ക് കാണാൻ ശബരിമല പോന്നു തളിപ്പുറം മാർക്കറ്റ് പോയ വേണം അയ്യപ്പനെ ഭഗവാനെ കാണാനല്ലേ പോണേ എത്ര പേർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ പോയാൽ എത്ര പേർക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റും ഗുരുവായൂരിലേക്കുള്ള വഴി വായിച്ചു കേൾക്കവേ ഗുരുവായൂരിലേക്കുള്ള വഴി വായിച്ചു കേൾക്കവേ എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം കണ്ട അമ്പരുന്നു ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം കണ്ട അമ്പരുന്നു ഞാൻ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ കവിതയാണ് ഗുരുവായൂർ എവിടെയാ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് ബസ് ഇതിനകത്താ ഗുരുവായൂർ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് തിരക്ക് കണ്ടിട്ട് വരുന്ന വല്ല കാര്യം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ ഗുരുവായൂർ ഊണ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ പോയി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു എനിക്ക് അടുത്ത പരിചയമുള്ള നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനുണ്ട് അയാൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ വരുന്നു രവിച്ചേട്ടെന്ന് വിളിക്കുക രവിച്ചേട്ടാ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് തോന്നിട്ട് വരട്ടെ ഊണ് കൊടുപ്പ് പരിപാടി അല്ല ഇപ്പം പോയി നിങ്ങൾ പോയി അയാളുടെ കൂടെ പോയി ഗുരുവായൂരെ പോയിട്ട് അവിടെ പോകണം ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ ലോഡ്ജിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു എനിക്ക് ആ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും ആരെ ഇഷ്ടം രവിയേട്ടൻ്റെ പാട്ടാണ് ആരെയും കാണുമോ അതിനൊക്കെ അത്ര കാരണം ആ രവിച്ചേട്ടൻ്റെ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പഴയ പാട്ടും ഭാസ്കരൻ പാട്ടെഴുതുന്ന സമയത്ത് അയാൾ മാർക്സിസ്റ്റാണേ പക്ഷെ എന്നാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ പാട്ടിൽ ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പാടും കഥ പറഞ്ഞിട്ടാ പാടും അത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ഭാഗ്യം വേണം ആ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കവിക്ക് എന്ത് മൂടാണെന്ന് പോലും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരു ഒരു പാട്ടുകാർ മനസ്സിലായി അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ പുണ്യം കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇന്ന പരിപാടി ഇനി നാളെ പോകുന്നില്ല മനസ്സിലായി വേറെ തപ്പിച്ചു കഴിയും